மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் சாய் ஹர்ஷினி என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க டியர் மேடம் ஐ எம் ஹர்ஷினி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் ஐ காட் மேரிட் ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ எனக்கு திருமணமாகி நான்கு வருடம் ஆகிறது லாஸ்ட் மந்த் ஐ ஹேட் அ கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி சென்ற மாதம் எனக்கு ஒரு கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி ஏற்பட்டது திஸ் இஸ் அ நியூ டேர்ம் ஃப்ரம் ஐ டாக்டர் ஹென்ஸ் ஐ எம் ஸோ கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் வரி டு இது வந்து நான் ஒரு புதுவிதமான டெர்மினாலஜி அ கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி என்பதை பற்றி எனக்கு தெரியல இது புதுசாக நான் கேட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்குது இதை பற்றி எனக்கு ஒரு விளக்கம் தேவை ப்ளீஸ் இதை எனக்கு தெளிவுபடுத்துங்க தேங்க்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ ஹர்ஷினி உங்களோட விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு விஷயம் இந்த கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி என்பதை ப்ரீ கிளினிக்கல் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு கரு முட்டையும் விந்து சேர்ந்து கருவாகி கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது இந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து ஒட்டி வளர்கிறதுக்கு முன்பே அதிலிருந்து சில சைட்ரோட்ரோஃபோ பிளாஸ்டிக் லேயர்ஸ் விரிவாகிறது ஸோ இவற்றிலிருந்து வருகிற சில ஹார்மோன்ஸ் பீட்டா ஹெசிஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோன்ஸ் இது நன்றாக ஒட்டி பதிந்து வளரும் முன்பே ரத்தத்தில் கலந்துகிறது ஸோ இதை நம்ம ஏர்லியராக எடுத்து பார்க்கும்போது யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கரு வளர்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல ப்ரெக்னன்சினால் அந்த பீட்டா ஹெசிஜி இன்றைக்கி ஃபோர்டீன் டேஸ் உங்கள் மிஸ் பீரியட்ஸ் இருக்கா அப்போ ஒரு பீட்டா ஹெசிஜி பார்க்குறீங்க அந்த பீட்டா ஹெசிஜி ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் டபுள் ஆகணும் அந்த டபுள் ஆனால் தான் அந்த கரு ஆரோக்கியமுள்ள கருவாக வளர்கிறதுன்னு அர்த்தம் பல நேரங்களில் இந்த கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன ஆகும்னா கரு ஒட்டும் ஆனால் சரியான முறையில் வளராது ஸோ யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் சரியான முறையில் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ப்ரெக்னன்சியும் தெரியாது சில நேரங்களில் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் உங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகிரும் இந்த கெம் இந்த பீட்டாசிஜி லெவலும் குறைஞ்சிடும் ஸோ இதை தான் நாங்கள் கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி ஆர் ப்ரீ கிளினிக்கல் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கும் உலக அளவில் ஒரு ஸ்பேமு எகும் க கரு குழாயில் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறது கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஃபர்டிலைஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறது நம்மளோட ப்ரெக்னன்சி ரேட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் வருது ஏன் அப்படி உருவாகிறது உருவாகிற அந்த கருவெல்லாம் ஒட்டி வளராமல் போவது எதனால் அது ஒட்டுவதற்கு முன்பே அபாஷன் ஆகிருதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அதாவது மென்சஸில் வந்துடுது ஒட்டுவதே இல்லை அது அதோட அந்த என்டோமெட்ரியல் கர்ப்பப்பையோட லேயரில் ஒட்டுவதற்கு முன்பே அது ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பல விதமான காரணங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு பெண் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி மிஸ்கேரேஜ் மிஸ்கேரேஜ் எப்போ சொல்கிறோன்னா இன்கு அவங்க கம்ப்ளீட் அபாஷன் சொல்லுவோம் சிலர் பாசிட்டிவாக இருக்கும் கரு இருக்கும் அவங்க ஸ்கேன் பார்க்கறதுக்குள்ளே ப்ளீட் ஆகும் அதில் பார்த்தா கம்ப்ளீட்டாக அபாஷன் ஆகிரும் இன்கம்ப்ளீட்னா பாதி கலைந்து பாதி கலையாமல் இருக்கும் மிஸ்டு மிஸ்கேரேஜ்னால் என்ன ஆகும்னா இந்த மிஸ்டு மிஸ்கேரேஜ்னால் இவங்களுக்கு வந்து எந்த சிம்டம்ஸ் இருக்காது ரொட்டீனாக ஒரு ப்ரெக்னன்சி ஸ்கேன் போவாங்க கரு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஹார்ட் பீட் இருக்காது ஸோ இது மிஸ்டு மிஸ்கேரேஜ் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரியான டெர்மினாலஜிஸ் வந்து கரு வளரும் போது ஏற்படுற சில நிகழ்வுகள் அபாஷன்ஸோட சில விஷயங்களை ஒரு டெர்மினாலஜியாக சொல்கிறோம் ஸோ கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சியும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு இது மாதிரி கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி வந்தால் கண்டிப்பாக அடுத்த முறை ஒரு மிஸ்கேரேஜாக இதை ட்ரீட் பண்ணி முறையாக இதை பரிசோதித்து ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது என்ன காரணத்தினால இந்த கரு வளரலை ஏன் இந்த கெமிக்கல் அபாஷன் ஏற்பட்டது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதன் பின் கர்ப்பம் தரிக்க முயலுங்க கண்டிப்பாக இது மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு எல்லாத்தரும் இந்த மாதிரி வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ டேட் ஆஃப் அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி டூ கேசஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி இந்த சிக்ஸ்டி டூ கேசஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து லூட்டில் ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன் குறைவாக இருக்கிற பல பெண்களுக்கு இந்த கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி வரும் குறிப்பாக பிசிஓடி பெண்களுக்கும் இது நிறைய ஏற்படும் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ப்ரெக்னன்சின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு நாளில் ப்ளீடிங் ஆயிரும் ஸோ அந்த விதத்தில் இத்தகைய பெண்களுக்கு முறையாக பரிசோதனை செய்து சரி செய்யும் போது தான் அடுத்த முறை நிறைவாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து மணிமேகலை என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு இயர் ஆகுது பட் நான் இன்னும் ப்ரெக்னன்ட் ஆகலை மந்த்லி மந்த்லி ஓவுலேஷன் டேட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் அப்போவும் ரிசல்ட் வரல எனக்கு பேபி இல்லைங்கிற
நாங்கள் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்கிற எல்லா விஷயமும் எங்கிட்ட குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படுற தம்பதியினர் இருக்குது நாங்கள் சொல்கிற ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நாங்கள் வந்து ஓவலேஷன் கிட்டு பார்த்தோம் அந்த யூரின் டெஸ்ட் கிட்டு பார்த்தோம் அது பண்ணி கரெக்டாக செக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த டைமில் எங்களால் செக்ஸ் பண்ண முடியல இந்த மாதிரியான மன அழுத்தம் வந்து நீங்கள் இந்த நாள் தேதி கணக்கு பண்ணி தம்பதி உறவு இருக்கிறது பெரிய ஒரு மன அழுத்தத்தை தம்பதினர்கிட்ட உருவாகும் ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தை வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரியான ஃபாலிகுலர் அதாவது கருமுட்டை வளர்ச்சி கிட்டு அந்த கிட்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம கண்டிப்பாக ஓவலேஷன் டேட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் இந்த தேதி கிழமை பார்க்காம செக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் எப்பயுமே வரும் எல்லா பேஷண்ட்ஸும் சொல்லும்போது நான் கேட்குறது குழந்தை வீணுன்னு நினைக்கும்போது நீங்கள் உறவு முறைகளை வந்து குழந்தைக்காக மட்டும் வைக்காதீங்க ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வாக பண்ணுங்க குழந்தை பேர் பெற முடியும் இது நீங்கள் ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் வைக்கும் போது தான் பல நேரங்களில் ஃபெயிலியர் ஏற்படுகிறது ஏன்னா பலரும் சொல்லுவாங்க இந்த ஓவலேஷன் கிட்டு டேட் இதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னா நீங்கள் உறவு இருக்கணும் அதை தொடர்ச்சியாக செய்யுங்க அதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெற வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதை விட்டுட்டு ஏன் தேதி நே நாள் டேட்லாம் பார்க்குறீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரிலாம் வசதிகள் இல்லாத போது எப்படி குழந்தை பேர் பெற்றாங்க இதை நீங்கள் உணர்ந்து மனதளவில் இந்த விஷயத்தை சீர் தூக்கி இதை வந்து முறையாக செய்யுங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அடுத்து கேட்பாங்க டாக்டர் அப்போ நீங்கள் ஏன் டாக்டர் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டெடியெலாம் பார்க்குறீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டெடி பார்க்குறீங்களே பத்து மாதம் பார்த்தீங்களே எனக்கு அப்படிம்பாங்க இதை பார்ப்பதன் காரணம் வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அதாவது ஒரே பெண்ணுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் குழந்தையின்மையினால் வரீங்க குழந்தையின்மை வரும்போது உங்களோட கருத்தரிப்பு வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த கருமுட்டைகளோட தன்மையை கருமுட்டைகளுக்கான சப்போர்ட்டு இதை நாங்கள் ச கண் கண்டிப்பாக செயல்படுத்தும் போது தான் கன்சீவாரத்துக்கான சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் பலரும் இதை வந்து தவறாக நினைக்கிறாங்க இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பண்ணுறதுலாம் குறிப்பிட்ட நாள் முட்டைகள் வர்ற நாளில் உறவு இருக்கிறதுக்காக நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது குறிப்பிட்ட நாள் செக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான நாள் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடியில் பண்ணுவது அல்ல ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி செய்வது அந்த மாதத்தில் உருவாகிற முட்டைகள் சீராக இருக்கிறதா சரியான வளர்ச்சி இருக்கா இன்றைக்கும் பல நேரம் பலர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க டாக்டர் என் பீரியட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரெகுலராக இருக்குது அப்புறம் ஏன் டாக்டர் எனக்கு ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி மு பீரியட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது என்பதனால் உங்கள் முட்டைகள் சீராக வளர்ந்துருக்குது என்பதில் அர்த்தம் அல்ல முட்டைகள் சரியாக வளரும்போது பலருக்கு இந்த ஃபாலிக்குலர் ஃபேஸில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் லூட்டியல் ஃபேஸில் ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் இந்த முட்டைகள் வெளியாகும் போது வர்ற எல்ஹெச் சர்ஜில் குறைவு இருக்கலாம் இதையெல்லாம் சரிப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடியை நாங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுறோமே தவிர தாம்பத்திய உறவு குறிப்பதற்கான நாட்களுக்காக அல்ல அந்த மாதிரி நாள் குறித்து நீங்கள் உறவு இருந்தீங்கனாலே மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி உங்கள் கணவருக்கு வந்து உறவுகளே செய்ய முடியாமல் போகலாம் சுச்சுவேஷனல் ஆஞ்ச ஆனஜாக்குலேஷன் வரலாம் இதனால் அவரால் செக்ஸ் உறவுகளிலே பிரச்சனையாகி மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு செக்ஷுவல் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வரலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் மன அழுத்தம் அதிகமாகி உருவருக்குள் இதனால் மன கசப்புகளே வரலாம் இதனால தான் முக்கியமாக உறவு முறைகளை முறையாக தொடர்ந்துருங்க ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி ஓவலேஷன் டேஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் செய்வது டாக்டர்ஸ் செய்வது உங்களுக்கு அதை பற்றி எந்தவித தொடர்பும் இல்லை இந்த முறையில் நீங்கள் உங்களுடைய உறவு முறைகளை மன அழுத்தம் இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மணிமேகலை உங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் உடல் வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உயரத்துக்கேற்ற உடை வைத் உடல் எடை வைத்துக்கொள்ளுங்கள் உடற்பயிற்சி முறையாக செய்யுங்க ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை உட்கொள்ளுங்க பல நேரங்கள்லேயும் பல நேர்கள் இப்போ நான் பார்க்குறவங்க வந்து நிறைய பேர் ஐடி செக்டர் ஜங்க் ஃபுட்டு பீஸா நைட் ஷிஃப்ட்னால் பீஸா பர்கர் இதுதான் சாப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டை குறைத்து இயற்கை உணவுகளை நிறைய எடுத்துக்கொள்ளுங்க உடல் வருமானம் குறைங்க உடற்பயிற்சி செய்யுங்க தேவையான புரதச்சத்து விட்டமின்ஸை உங்கள் உட உணவு வகைகளை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருங்க மன அழுத்தம்னா நான் வேலைக்கு போக வேண்டாம்லாம் சொல்லலை நிறைய பேர் வந்து உடனே டாக்டர் நாங்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறத விட்டுறோம் சொல்கிறாங்க வேலை என்பது மன அழுத்தம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் வேலைகளை பற்றி பேஷனோடு வேலை செஞ்சிங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் கூட யூ ஒன் ஃபீல் டயர்ட் ஆனால் இந்த மன அழுத்தத்தோடு வந்து சோர்வாகி உறவு முறை கொள்ள முடியல கணவரோட குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் அதுத
மேம் ஐம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எனக்கு வயது இருபத்தி நாலு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வயது முப்பத்தொன்று மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகுது நாங்கள் பே பேபிக்காக ட்ரை பண்ணுறோம் இன்டர்கோர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு பெட்டில் லைட்டாக டேர்ன் பானால் லீக் ஆகுது லாஸ்ட் மந்த் எனக்கு பீரியட்ஸ் ஏழு நாள் லேட்டாக வந்தது இந்த மந்த்தும் பீரியட்ஸ் டேட் ஆகலை ஆனால் என்னோட பீரியட்ஸ் இருபது டேட்ஸ் தள்ளி போயிருக்கு பட் எனக்கு விஜயனால் சின்ன சின்ன தண்ணி மாதிரி நீர் மாதிரி லீக் ஆகுது அப்போவும் யூரின் போகும்போதும் யூரின் போகும்போதும் சில நேரம் எரிச்சல் ஏற்படுகிறது டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணினப்போ இன்டர்கோர்ஸில் ப்ராப்ளம் இல்லை இருக்கும்னு சொன்னாங்க யூரின் ப டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க எனக்கு லாஸ்ட் மந்த் பீரியட்ஸ் டேட் இருபது ஸோ இந்த மந்த் ஓவலேஷன் டேட் எப்போ மேம் ப்ளீஸ் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் சரிதான் உங்களுக்கு முதல் விஷயமே உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைங்க நீங்கள் அனைவரும் நினைக்கிற ஒரு தவறான விஷயம் நம்ம உடல் என்பது கம்ப்யூட்டர் இல்லை இன்றைக்கி பட்டனை டச் பண்ணால் உடனே கம்ப்யூட்டர் ஆனார மாதிரியோ இல்லை சிஸ்டம் ஆனார மாதிரி உங்களோட குழந்தை பேர் வராது ஒரு வருட காலம் எந்தவித மன அழுத்தமும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியான தாம்பத்தியோட விருந்து கருத்தறி கருத்தறி அவ் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கருத்தரிப்பதற்கான சதவீதம் அதிகம் பலரும் இன்றைக்கி வர இந்த இருபத்தாறு வருஷமாக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் முதல் ஒரு இந்த பத்து வருடமாக மன அழுத்தம் அதிகமான தம்பதியினர் எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் முன்ன காலத்தில் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட இல்லைன்னு சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு வருவாங்க இப்போலாம் வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் எத்தனை மாதம் ஆறு மாதம் பாங்க அப்படியே ரொம்ப சோர்ந்து ஒரு சோகத்தோடு உட்காந்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்தை இழந்த மாதிரி தவறு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமே ஒரு குழந்தையின் மேனால் ஒரு வருட காலம் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்திய உறவு இருந்து குழந்தை பேர் பெறாத தம்பதியினர் தான் குழந்தையின் மேனால் பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் முதல்ல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மன அழுத்தம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருங்க குழந்தை பேர் என்பது தானாக வரும் நீங்கள் நாலு மாதம்தான் ஆச்சு என்னோடய ச செமன் லீக் ஆகுது எந்த பொசிஷனில் படுத்துக்கலாம் எனக்கு யூரின் தள்ளி போயிருக்கு இதில் லீக் ஆகுது இதனால் பிரச்சனையா அப்படின்ற மன அழுத்தமே உங்களுடைய பிரச்சனை அதிகரிக்கிறது உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சந்தோஷமாக டெய்லி செக்ஸ் பண்ணுங்கள் செக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு செமன் வெளியில் வர்றதில் எந்த தப்பும் இல்லை விந்தில் உள்ள உயிரணுக்கள் எல்லாமே கர்ப்பவாயில் சக்காகி உள்ள போயிடும் வெளிவர்ற செமினல் பிளாஸ்மா ஒரு குறை அல்ல அதனால் வந்து உங்கள் செமன் வெளியில் வந்துருச்சு இதில் கருத்தறிக்கை இதனால தான் இல்லை என்ற மன அழுத்தம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருங்க தேவையில்லாத கற்பனைகளை இதுதான் அவனா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமா என்பதை இன்டர்நெட்டில் பார்த்து பல நேரங்களில் இந்த இந்த வகையான சமுதாயத்தில் சமூக நிறைய நான் பார்க்குற நேயர் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே கூகுள் டாக்டர் இன்டர்நெட் டாக்டரில் நிறைய விஷயங்களை பார்த்து தவறான வழி நடத்துகளுக்கு எதிர்நோக்குறாங்க பல நேரங்களில் இன்டர்நெட்டில் சொல்கிறது அனைத்தும் சரியான விஷயம் தகவல் அல்ல ஒரு தகவலை யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் என்கிட்ட வந்து நான் வந்து ஒரு டாக்டர்னா ஒரு டாக்டருக்கான விஷயங்களை நான் சொல்ல முடியும் நான் ஒரு குழந்தையின் மேல் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா இதுக்கான விஷயங்களை சொல்ல முடியும் என்கிட்ட வந்து சமையல் குறிப்பை பற்றி கேட்டாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி எந்த பொருளை யார் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற விஷயம் சீராகமா நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்குற அந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய உண்மையை ட்ரூத்தை வந்து எடை போட்டு பாருங்கள் பல நேரங்களில் பல நேர்கள் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒரு ஒருத்தரும் சொல்கிறாங்க பார்த்து உங்கள் மன அழுத்தம் அதிகமாகி தேவையில்லாத குழப்பங்களை ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட நம்மதினர் எண்ணிக்கை இதனால் தேவையில்லாத ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறீங்க இதை முதலில் தவிர்த்து கொள்ளுங்க அழகாக திருமணமானவனை சந்தோஷமாக உறவுருங்க மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஹாப்பியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணால் திருமணத்துக்கு முன்பே ஒரு முறையான பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்க தேவையில்லாத மன அழுத்தம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருங்க கண்டிப்பாக அழகாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெறுவீங்க